எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இப்போ இன்னைக்கு இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது மிக எளிய செய்தி சிலர் ரொம்ப நாளாக கமெண்டில் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா நான் என்ன செஞ்சாலும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் என்பதே இல்லாமல் இருக்கே அதற்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள் வாழ்க்கை அப்படியே ஸ்தம்பிச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் கிட்டேருந்து நிறைய கேள்விகள் பிறக்க பிறக்க பார்த்திங்கன்னா நானும் உட்காந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட நான் தூக்கத்தையே இழந்துட்டேன்னு சொல்லலாம் சாப்பாட்டையும் மறந்துட்டேன் என் வீட்டுக்கார் என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்காரு நீ இப்படியே இருந்தேன் அவ்வளவுதான் போ அப்படின்றாரு சுவர் இருந்தாதான் சித்திரோன் உனக்கு தெரியாதா சரியா நேரத்துக்கு சாப்பிடுன்னு என் மகள் பல்லவி கூட சொல்றாங்க நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அதாவது இப்ப கொஞ்ச நாளா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் உடம்பு போட்டுட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி உண்மைதான் நானே உணர்ந்தேன் என்னன்னா ஒரே ஒரு வேலை சாப்பிடுறேன் அதுவும் வந்து நான் இப்போ உட்காந்து ஏதாவது படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறேன் சமைச்சு வச்சுக்கிட்டு வருவேன் மற்ற வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் படிச்சேன்னா எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் சோறு தண்ணி தூக்கம் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இரவு ரொம்ப நேரம் கழித்து வந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இரவு நேர சாப்பாடு இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப தாமதமாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்றேன்னா அதனால தான் எனக்கு இந்த கொஞ்சம் குண்டான மாதிரி இருக்குது அது உண்மைதான் நீங்கள் சொல்கிறது உடம்ப வந்து பார்த்து கோங்கன்ற மாதிரி தான் நீங்களும் சொல்கிறீங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் குண்டாயிட்டீங்கன்னு சொல்கிறதுனால எனக்கு கோவம் வர்றதில் தப்பு இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அலர்ட் பண்ணிட்டீங்க என்ன கொஞ்சம் குண்டாயிட்டீங்க அப்படின்னு நான் இனிமேல் சரி பண்ணிக்கிறேன் அதை ஏன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லணுன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லை அப்போ தான் வந்து எனக்கு சொல்லக்கூடிய தகுதி ஏற்படும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ரொம்ப எளிமையான செய்தி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதாவது நமக்கு வாழ்க்கை ஸ்தம்பிச்சமாக இருக்குது எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை எத்தனை உழைக்கிறேன் அந்த உழைப்புக்கேற்ற கூலி கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதற்கு நிறைய பிரார்த்தனைகள் பண்ணணும் இறைவனை இந்த இப்போது பிரார்த்தனை பண்ணணும் சாமியை கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போது அந்த நம்ம வியூவர் சிலர்ஸ் நான் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவள் நான் வந்து இஸ்லாமிய மதத்தை சார்ந்தவள் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே நீங்கள் வந்து இதென்ன சாமி சாமியை கும்பிடு மந்திரத்தை சொல் இல்லை இந்த பரிகாரத்தை சொல் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் சாமியை கும்பிடுறது போல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கும் சேர்த்து நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கல நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பெரும்பாலும் பேசும்பொழுது அப்படி தனித்தனியாக பிரிச்சு பேசல அதனால உங்களுக்கு தெரியல எந்த ஒரு பரிகாரம் செய்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த பரிகாரத்தை உங்களுடைய சுவாமி நீங்க யார கும்பிடுறீங்களோ அவர்களை நினைத்து அந்த பரிகாரத்தை செய்யணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பிரிந்த உறவுகள் ஒன்று சேரணும்னா நான் கிராம்பு பரிகாரம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த கிராம்பு பரிகாரம் செய்யணும்னா நீங்க விளக்கேத்துறது இப்போ கிறித்தவர்களாக இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணுவீங்க மெழுகுவத்தி ஏற்றுறீங்கல்ல மெழுகுவத்தி ஏற்றி கும்பிட்றது தான் உங்களுக்கு வழக்கமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி அந்த கிராம்பை வந்து நம்ம வந்து சுட்டெரிக்கணும் இல்லை இந்த கறியெல்லாம் எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது இண்டுக்கு தான் பொதுவானது கிடையாது வரட்டி இந்த கறியோ இல்லை சாம்பிராணி போடுறதோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஏன்னா இயற்கையாக மண்ணிலிருந்தும் வானத்திலிருந்தும் வந்த பொருள்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து மதத்தினருக்கும் பொருத்தமானதுதான் நினைத்து அதே போல கிறிஸ்தவர்களும் மெழுகுவர்த்தியில் பற்ற வச்சு அதை வந்து நீங்கள் சாம்பிராணியில் போடுறதா இருந்தால் போடலாம் இது மாதிரி நிறைய பரிகாரங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல அது உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய வழிபாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ இப்போ இந்த மந்திரங்கள் சொல்கிறது தான் உங்களால் சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து உங்களுக்குன்னு ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா அந்த மந்திரங்களை சொல்லிக்கலாம் இல்லை வந்து மந்திரங்கள் இல்லாமல் வெறுமனே சாமி கிட்ட வேண்டிக்கலாம் சாமி இப்படி நடக்கணும் சாமி எனக்கு இப்படி நடக்கணும் எனக்கு இது சரி பண்ணி கொடுங்க அது சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிட்டோம்னாலே போதும் வார்த்தைகள் மந்திரன்றதே என்ன ஒலி 
ஒலி வடிவம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இப்போ இதுல நான் சொல்லக்கூடியதும் பாத்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் பொதுவானது இதுல நிறைய ஆண்கள் கூட சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க வெறும் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் பூஜை எல்லாம் சொல்லுவீங்களா எங்களுக்கு சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு அப்படி கிடையவே கிடையாது நான் ஒரு பரிகாரம்னு சொல்றேன் இல்லை ஒரு பூஜைன்னு சொல்றேன்னா அது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொதுவாக சொல்றேன் அதே போல பாத்தீங்கன்னா வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் சொல்றேன் அதே போலதான் பாத்தீங்கன்னா பாலின வித்தியாசம் இல்லாமல் சொல்றேன் அதே போல பாத்தீங்கன்னா நான் கணவனை இழந்தவர்கள் கணவன் இருப்பவர்கள் எல்லாத்துக்குமே பொதுவா சொல்றேன் அதனால் அதில் நீங்கள் எதுவும் பாகுபாடு பார்க்காதீங்க வேறுபாடு பார்க்காதீங்க நான் பொதுவாக சொல்லுவேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக பேர் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது சரி இந்த பதிவில் இந்த வாழ்க்கையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை இது ஒரு மாதிரி ஸ்தம்பிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய நான் ஆறாவை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அப்படி பார்க்கலன்னா போய் ஏயூஆர்ஏ ஆரா பை அனிதா குப்புசாமி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அந்த ஆரா கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அது போய் பாருங்கள் அதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆரா என்று இருக்கிறது அது வந்து உயிர் பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஜட பொருளாக இருந்தாலும் சரி செடி கொடி எதுவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஆரா என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த ஆரா என்னன்னா இந்த நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கதிர்கள் அதைத்தான் சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் போய் ஏன்னா அதை நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன்னா பின்ன இந்த ச பதிவுக்குரிய செய்தி இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ எனக்குன்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்ப என்னுடைய குணத்திற்கு ஏற்ப எண்ணெய் சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறா ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் நான் இப்போ தைரியமாக நல்ல பெண்மணியாக இருந்தேன்னா அதற்கேற்ற ஒரு கதிர்வீச்சுகள் நம்மை சுற்றி கொண்டு இருக்கும் அதே சமயத்தில் நான் வந்து நெகட்டிவ் மைண்டு உள்ளவளாக இருந்தால் எனக்கு அதற்கேற்ற மாதிரி ஆறா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இது போன்றது இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சில சமயங்களில் வந்து ஸ்தம்பிச்சு போயிடும் அந்த ஸ்தம்பனம் ஏன் ஏற்படுதுன்னா நம்ம இப்போ நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு வைங்க அப்போது பார்க்குறவங்க ஆஹா இவன் மட்டும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கா நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி புடவை இல்லையே இவன் மட்டும் பாரு எப்படி இருக்கா நல்லா இருக்கா அவள் வீட்டுக்காரோட எப்படி பேசுகிறா ஜாலியாக ஸ்கூட்டரில் போகிறா ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு வேற போகிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்காரர் இல்லையே அப்படின்னு கண்டு வச்சுட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுது நம்மை சுற்றி இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆறா வந்து இயங்காமல் அவர்களுடைய திருஷ்டி பட்ட காரணத்தினால அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போகும் இது நான் சொன்னது கிடையாது நான் படித்த செய்தி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்ன செய்தி ஏன்னா இப்போ அடிக்கடி இதை வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா யாராவது ஒரு அதிக பிரசங்கி இல்லாட்டி குதர்க்கவாதி வந்து போட்டுருவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இது அப்படியா இப்படியா இது இப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும்னு போடுவாங்க அவங்க வந்து முழுமையாக படிக்காமல் ஒன்றா அப்படி போடலாம் இல்லாட்டி என்ன ஞான சூன்யோன்னு நினச்சிக்கிட்டு சொல்லலாம் இருந்துட்டு போகுது நான் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் நான் பெரிய ஆளே கிடையாது நான் பார்த்தீங்கன்னா இத்தூடு கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடுகளவு கட கிடையாது தூசு அளவு தான் நான் கற்றுருக்கேன் தூசு கண்ணுக்கு தெரியுமா அந்த அளவு தான் எனக்கு தெரியும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கற்றுக்கணும் கல்லாதது பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகளவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவு நான் இன்னும் கற்றுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது அதனால் நான் வந்து பெரிய ஞானின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆனா நான் ஆய்ந்து சொல்லக்கூடியத வந்து இதை கொஞ்சம் இப்படி இல்லை இப்படி இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லலாம் அதை விட்டுக்கிட்டு இல்லை நீங்க சொல்றதே தப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை இன்மையை உருவாக்குவதற்காக வேணும்னே சிலர் செய்கிறது அதே போல் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க கமெண்ட்டில் வந்துக்கிட்டு நீங்கள் அவங்களோட பதிவு பார்த்து போடுறீங்களா இவங்களோட பதிவு பார்த்து போடுறீங்களா அட கடவுளே எனக்கு இங்கே பதிவு பார்க்க நேரம் இருக்கா அப்படி நேரம் வரைஞ்சனா நான் போய் தூங்குவேன் அவ்வளோ தூக்கம் வருது எனக்கு நல்ல என் கண்ணெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் கண் வந்து ரொம்ப டயர்டாகவே இருக்கும் இல்லை அப்படி நேரம் வந்துச்சுன்னா என் பிள்ளைங்களை நான் பார்க்க மாட்டேனா இல்லை விதவிதமாக என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் சமைச்சு கொடுக்க மாட்டேனா எத்தனையோ பணிகள் எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து மற்றவங்களோடது பார்த்துக்கிட்டு மெனக்கிட்டு அதை பார்த்து நான் காப்பி அடிச்சு போடுவேனா என்ன நான் போடாத தலைப்புகளா என்ன அந்த தலைப்புகளை வந்து பலர் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நல்லது தான் போடட்டும் போடணும்ன்ற நான் ஏன்னா நல்ல விஷயங்களை யார் சொன்னா என்ன இல்லையா அதனால் நான் அந்த அதை பற்றி சிந்திக்கிறதே இல்லை தேவையில்லாம் வந்து கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு ஏற்கனவே சிண்டு மூட்டினாங்க இப்போ திரும்ப இன்னொருத்தரை வச்சு சிண்டு மூட்டி பார்க்கணும் சிலர் பண்ணுறாங்க என்னவோ பண்ணிட்டு போங்க நான் அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட போகிறதில்ல இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இப்போது இந்த நமக்கு இந்த திருஷ்டி எடுக்கிறதே எதுக்குன்னா நமக்கு ஸ்தம்பிச்சு இப்போ திருஷ்டி யாராவது கண்ணு வச்சுட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு வைப்ரேஷன் சுற்றிக்கிட்டே
இல்லை வந்து சாமி ரூமில் போய் விளக்கு ஏற்றிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படி விட்டுருக்கலாம்ல அப்படி செய்யாமல் என்ன பண்ணுறாங்க உட்கார வச்சு இப்படி சுற்றுறாங்க இப்படி மூணு தடவை சுற்றுறது இப்படி மூணு தடவை சுற்றுறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி செய்கிறது பின்னாடி காமிக்கிறது உடம்பெல்லாம் சைடில் இப்படி காமிக்கிறது இப்படி காமிக்கிறது கால் வரைக்கும் காமிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் கொண்டு போய் அது எரிப்பாங்க திருஷ்டியிலேயே பல வகை உண்டு எனக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு கட்டாயம் நான் சொல்கிறேங்க எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லிஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசாக கொடுக்குறனால எனக்கே ரொம்ப எதை கொடுக்கறது முன்னாடி எதை கொடுக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிட்டேன் அதனால் அப்படி ஏன் திருஷ்டி கழிக்கிறாங்க போய் நீ வந்து இதனை திருஷ்டிப்பட்டிருக்கு உனக்கு போய் சாமியை கும்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கலாம்ல ஏன் அப்படி சொல்லாமல் வந்து இந்த இப்படி சுற்றி சுற்றி இது பண்ணுறாங்கன்னா அதை கலைச்சி விடுறாங்க நம்மளை சுற்றி ஸ்தம்பிச்சு நிற்கக்கூடிய நம்முடைய ஆறாவை கலைத்து விடுகிறார்கள் மீண்டும் வந்து அது உயிர் பெற்று நல்லபடியாக திரும்பி வரணும் நல்லபடியாக ஆகணுன்றதுக்காக திருஷ்டி எடுத்துட்டு நம்மை சரிப்படுத்துகிறார்கள் நம்ம மூத்தோர்கள் எப்படி படிக்கலை இது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் படிக்காம எல்லாம் கணக்கு பண்ணி அழகாக நம்முடைய வாழ்க்கையே அமைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி கலைச்சு விட்டால் சரியாயிடுவாங்க அப்படின்னு திருஷ்டியை சுற்றுறாங்க திருஷ்டி என்கின்ற பெயரை திருஷ்டி எடுத்து சுற்றுறாங்க பல வகையான திருஷ்டி அந்த பொருள்கள் வச்சு ஒன்றும் லெமன் வைப்பாங்க ஒருத்தர் உப்பு வச்சு செய்வாங்க ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் வச்சு செய்வாங்க ஒருத்தர் மிளகு மிளகு வச்சு செய்வாங்க இது பார்த்திங்கன்னா எதனால் இத்தனை பொருள்கள் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொரு அமிலத்தன்மை இருக்குது அந்த அமிலத்தன்மைக்கு ஏற்ப அது செயல்படுன்றதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படி திருஷ்டி எடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் உண்மையாலுமே ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் உண்மை இது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி ஸ்தம்பிச்சு போயிருந்தீங்களே உடம்பு கை காலெலாம் வலிக்குது இல்லை தூக்கம் வரல இல்லை மனசே சரியில்லை ஒரே உளைச்சலாக இருக்குது ஏதோ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் திருஷ்டி எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க ஆஹா இப்போ தான் நான் ரிலாக்ஸாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இது பார்த்திங்கன்னா சைக்காலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடாதீங்க சைக்காலஜி மேபி அது கலந்துருக்கும் திருஷ்டி எடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது இனிமேல் நம்ம சரியாயிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜியும் இருக்கலாம் ஒரு பக்கத்தில் ஆனால் திருஷ்டி கழிப்பதற்கான ஒரு பலனும் நமக்கு கிடைக்குது அதனால் நமக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படலை நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த பலனும் கிடைக்கல ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் என்னென்னா நம்ம வீட்டில் இப்போது பொருள்கள் எல்லாம் வச்சுருப்போம் இந்த இடத்துல இப்படி இப்படியே பொருள் எல்லாம் இருக்கணும் கிச்சனில் இந்த பொருள் இப்படி இருக்கணும் இந்த ஹாலில் இப்படி இருக்கணும் பொருள்கள் இல்லை வந்து பூஜை அறையில் இப்படி பொருள்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒவ்வொரு பொருளும் செட் பண்ணி அப்படியே வச்சிருப்போம் அது வச்சது வச்சபடிக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்டா வேற ஒரு சில வீட்டில் இருப்பாங்க இதை இப்படி நகுத்தினாலோ இல்லை இப்படி கொஞ்சம் நகுந்தா நகுந்தாலோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வீட்டிலலாம் சண்டை நடக்கும் பாருங்கள் பெருசாக நான் இப்படி வச்சேன் சுத்தப்படுத்தி வச்சேன் ஏன் நகுத்துனேன் அப்படின்னு ஒன்றா மனைவி சத்தம் போடுவாங்க சில வீடுகளில் கணவரே ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் நான் இப்படி தான் வச்சேன் ஏன் இங்கேருந்து இங்கே நகுத்துச்சு நகுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுவாங்க சத்தம் தட்டா அப்படாலும் சண்டை போட்டுப்பாங்க அவங்க அது தவறு என்னென்னா இந்த நம்ம வீட்டில் பொருள்கள் வச்சபடிக்கு இருக்கலாம் என்ன பண்ணுன்னா அதை வந்து சின்ன சின்ன மாற்றங்களை அப்பப்போ மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து என்ன ஃபர்னிச்சருக்கும் ஆறாக இருக்குது ஒரு பேனா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பேனாவுக்கும் ஆறா என்பது இருக்குது ஊசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஊசிக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற ஆறா இருக்குது அப்போது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஜடப்பொருளுக்கும் உயிர் பொருள்களுக்கும் ஆறா செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதை அப்படியே ஸ்தம்பனமாக ஒரு இடத்துல விட்டுடக்கூடாது ஒரு பெட்டியே நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் பல காலமாக ஒரு வருஷமாக அங்கேயே அந்த பெட்டி இருக்குன்னா அந்த பெட்டி கொஞ்சம் நகர்த்தி இப்படி வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருள் இப்போ சோஃபா இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த சோஃபா இருந்ததுன்னு என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு இது வந்து ரொம்ப நாளாக இப்படி தான் இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் ஆச்சு முப்ப முப்பது நாள் ஆச்சு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் நகர்த்தி வைக்கணும் சும்மா இத்தனூண்டு லேசாக நகர்த்தி வைக்கணும் ஒரு சேர் இருந்தாலும் அதே இடத்துல இருந்துச்சு அந்த சேர் லேசாக நகர்த்தி வைக்கணும் அதே போல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணும் நகர்த்தி நகர்த்தி வைக்கணும் நகர்த்தி நகர்த்தினா ஒரு நாள்லேயே அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அது முடியவே முடியாது இன்றைக்கி நம்ம வந்து கிச்சனில் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் அந்த சுத்தப்படுத்துறது ஒட்டடப்படியக்கூடாது அது ஒரு காரணமாக வச்சுருக்காங்க அப்படியே வச்சுருக்காத தூசெல்ல
இந்த இடத்துல வந்து காஃபி தூள் டப்பா இருக்குனா அப்படி ஆல்டர்னேட்டிவா இப்படி மாத்துங்க காஃபி தூள் டப்பாவை இப்படி வைக்கிறது சக்கரை டப்பாவை தூக்கி இப்படி வைங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா நகுத்தி நகுத்தி வைக்கணும் இது வந்து எப்பவுமே ரொட்டீனா பண்ணணும் இத திரும்ப அந்த அடுத்த முறை க்ளீன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த காஃபி டப்பாவை தூக்கி இந்த பக்கம் வச்சுக்கு சக்கரை டப்பாவை தூக்கி அந்த பக்கம் வைங்க அதே போலதான் எல்லா பொருள்களும் இப்ப சோஃபா இருந்ததுன்னா சோஃபாவை தூக்கி இந்த டைரக்ஷன்ல மாத்துறது இல்ல இந்த டைரக்ஷன்ல மாத்துறது பொருத்தமாக இருக்கிறது அழகாக இருக்கக்கூடிய டைரக்ஷன்ல மாத்தி மாத்தி வச்சு சரி பண்ணிக்கணும் இது நான் சொன்ன செய்தி கிடையாது நிறைய புத்தகங்களில் ஆராய்ச்சி பூர்வமாக சொல்லப்பட்ட செய்திகள் ஆறாவை பற்றி சொல்லும் போது சொல்லப்பட்ட செய்திகள் இன்னொன்று கூகுள்லேயும் நீங்கள் தேடி பார்க்கலாம் கிடைக்கலாம் இதில் இது இன்னொன்று சொல்கிறவங்களுக்கு இது வந்து எனக்கு எங்கள் குடும்ப ஜோதிட ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலே இருந்தார் அவர் சொல்லுவார் ஏதாவது நான் கேட்க போனேன்னா என்ன நைனா அவர் நைனா நைனான்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன நைனா கொஞ்சம் என்னமோ ஒரு அலுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை பாரு நீ என்ன பண்ணுற உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நகர்த்தி நகர்த்தி வை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை செய்யுமா அப்படி செய்யணுமா அவர் காரான்னு சொல்ல தெரில அப்படி செய்யணுமா நீ செஞ்சு பாரு அப்புறம் பாரு நீ ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவே அப்படின்னு சொல்லுவார் எப்போவுமே இது மனசில் வச்சுக்கோமா நீ மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு ஏரியாவாக நீங்கள் பொருள் மாற்றி மாற்றி வைப்பா சோஃபாவை தூக்கி அந்த பக்கம் போடு சேரை தூக்கி இந்த பக்கம் போடு அப்படி போட்டே வா உனக்கு பாரு வாழ்க்கையில் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் சொல்கிறேன் நான் பா ஆறாவ பற்றி வந்து ஆய்வு செய்யும் பொழுது அதை ஆய்வுன்னு சொல்கிறத காட்டிலும் நான் வந்து ப படிக்கும் பொழுது கிடைத்த செய்திகள் இது அப்போது எவ்வளோ வயசானவர் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் அவர் என்ன இதை பற்றி புத்தகங்கள் படிச்சிருப்பாரா என்ன அவருடைய ஜோதிடம் ஜோதிட சாஸ்திர ரீதியாக அவருக்கு கிடைத்த அனுபவம் அறிவை வச்சு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதே போல தான் உங்களுக்கு நான் எனக்கு கிடைத்த தகவலை தான் உங்ககிட்ட எல்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்ல அதுதான் அது போல தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னதையும் நான் படித்த செய்தியையும் வச்சு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே ஒரு இடத்துல நிலையாக வைக்காதீங்க அந்த நிலையாக வைத்தோமே ஆனால் அந்த பொருள்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆறா வந்து கெட்டுச்சுன்னா அதனுடைய தாக்கம் நமக்கு வரும் அப்படி வரும்பொழுது என்ன ஆகுது அது நான் அது நம்முடைய ஆறாவும் பாதிக்கப்படும் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் இருந்தும் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி சோகமாக இருப்போம் ரொம்ப என்னமோ எதையோ இழந்த மாதிரி இருப்போம் கவனிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாம் இருக்குது எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இருக்குது துணிமணி நிறையா இருக்குது நகை அள்ளி போட்டுக்கிறதுக்கு இருக்குது காரு பங்களா இருக்குது எல்லாமே இருந்தும் கூட ரொம்ப சோர்வாக ஒரு சிலர் இருப்பாங்கன்னா இது போன்ற ஆறாவை நாம் வந்து அப்பப்போ சுத்தி சுத்தப்படுத்தி கொள்ளாதது தான் காரணமாக இருக்கும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பழங்காலத்து பங்களா எல்லாம் இருந்ததுன்னா பழங்காலத்து பொருள்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே ஒரே இடத்துல வைக்காதீங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நகுத்தணும் அப்பப்போ மாற்றிக்கணும் அப்பப்போ புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நம்ம பொருள்களை அப்படி எப்படி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மாற்றி வச்சா கூட இல்லை நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சால் கூட எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செஞ்சு பாருங்கள் கட்டாயம் சில மாற்றங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் உங்களுக்கே ஒரு புத்துணர்வு பிறக்கும் புது தெம்பு கிடைக்கும் அந்த புத்துணர்வு ஏற்பட்டாலே போதுமே நம்ம மனசு நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம வந்து உழைப்பு அதிகமாக கொடுப்போம் அப்படி உழைப்பு அதிகமாக கொடுக்கணும்னா நம்ம சிந்தனை தெளிவாக இருக்கணும்ல அந்த சிந்தனை தெளிவாகும் ஒன்று உழைப்பு அதிகமாக கொடுப்போம் ஒண்ணு அப்புறம் அந்த சிந்தனை தெளிவாகும் பொழுது நமக்கு இதை செய்யலாமே இதை பண்ணலாமே நம்ம அப்படின்ற ஒரு தெளிவும் கிடைக்கும் அப்படி செய்யறதுனால நமக்கு அதுக்குனால வருவாயும் கிடைக்கும் இல்ல ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும் வைங்களேன் வருவாய் இல்லாட்டியும் கூட ஏதோ ஒரு நன்மை ஏற்படும் அதனால நீங்க இது செஞ்சு பாருங்க எனக்கு கிடைத்த தகவலை நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவை நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்றீங்க என்ன போங்க நீங்க நாங்க எப்பவோ ஆர்டர் போட்டோம் இன்னும் வரல அப்படின்ற மாதிரி அலுப்பாக சொல்லிக்கிறீங்க ஏங்க நான் தான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன்ல எங்கேயும் போகாது ரெட் ஜோன் என்று அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் குரியர் உள்ளேயே நுழைய முடியாது உங்களுக்கே தெரிஞ்சது தான் இன்னொன்று இந்த லாக்டவுன் காரணமாக எங்களுக்கு வர வேண்டிய பொருளும் கொஞ்சம் சொன்ன நேரத்துக்கு வர முடியல இப்போ வருது அப்படின்றாங்க அதோ வந்துடும் வந்துடும் அப்படின்றாங்க அந்த நேரத்துக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு வர்றதில்ல உங்களுக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களும் உங்களுக்கு சொல்கிற நேரத்தில் உடனே கொடுக்க முடியறதில்ல இது போல் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க ஆக்க பொறுத்தவன் ஆற பொறுக்க மாட்டாங்களா என்ன அதனால பொறுத்துருங்க கட்டாயம்